dear students in this chapter part of video we are going to study about that is free fertilization of the angiosperm what are the event takes place during the free fertilization adikinta munche adalli enen sex organs baruttalva antishyamdu one part nodana idralli the full free fertilization andre enu a free fertilization alli ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ನ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾರ್ಟ್ ಇದು ಫ್ರೀ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಫ್ರೀ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ದ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಆ ಫ್ಲವರ್ ಹೇಗ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜಿಮೋಸ್ಫೋಮಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಇಲ್ಲ ಟೆರ್ಡೋ ಫೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ ಇಲ್ಲ ಡ್ರೈವ್ ಫೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಕಿಲ್ ಕೂಡ ಫ್ಲವರ್ ಇಲ್ಲ ಫ್ಲವರ್ ಇರೋದ್ ಮಾತ್ರ ಯಾರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಫ್ಲವರ್ ಇರೋದು ಆ ಫ್ಲವರ್ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಆ ಫ್ಲವರ್ ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೀಜನ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ರೂಟ್ ಶೂಟ್ಸ್ ಲೀಫ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಜೂಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಫೋರ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿ ದ ಫ್ಲೋರಲ್ ಪ್ರೈಮಾರ್ಡಿಯಾ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಫ್ಲೋರಲ್ ಪ್ರೈಮಾರ್ಡಿಯಾ ಈ ರೀಜನ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ ದಿಸ್ ಫ್ಲೋರಲ್ ಪ್ರೈಮಾರ್ಡಿಯಾ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲಾರಿಸೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ಫ್ಲಾರಿಸೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಇನ್ಫ್ಲಾರಿಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಫ್ಲೋರಲ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಫ್ಲೋರಲ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಫ್ಲೋರಲ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆಂಥಸಿಸ್ ಆಗಿ ಓಪನ್ ಆಗಿ ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಇನ್ ಟು ಫ್ಲವರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಆ ಫ್ಲೋರಲ್ ಬರ್ಡ್ ಏನ್ ಟಿಪ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ವ ಶೂಟ್ ಅಪೆಕ್ಸ್ ದಿಸ್ ಶೂಟ್ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಇನ್ಫ್ಲಾರಿಸೆನ್ಸ್ ಆ ಇನ್ಫ್ಲಾರಿಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಫ್ಲೋರಲ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಫ್ಲೋರಲ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಥಸಿಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಏನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫ್ಲವರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆಂಥಸಿಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋರಲ್ ಬರ್ಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ಲವರ್ ಈ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ತರ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಫ್ರೀ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫಿಮೇಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಥರ್ಡ್ ಓವರಲ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಂಡ್ರಿಶಿಯಂ ಆಂಡ್ರಿಶಿಯಂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಸ್ಟೇಮನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಸ್ಟೇಮನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡೋಣ ದ ಸ್ಟೇಮನ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ವ ಆ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗೆ ನಾವು ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಷ್ಟಿದ್ದುದು ಇರುತ್ತಲ್ವ ಇದಿಷ್ಟು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಈ ಬಲ್ಜ್ ಪಾರ್ಟ್ ಗೆ ಆಂಥರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಮಾರ್ಸ್ ಒಂದ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಎರಡು ಎಂಡ್ ಆ ಸ್ಟೇಮನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ಎಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಎಂಡ್ ನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇವ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದ ಫ್ಲವರ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ಲವರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ರೆ
ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತಲ್ವಾ ಒಂದು ಲೋಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚೇಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾರ್ಯಾರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಟನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಮಾಲ್ವೇಸಿ ಫಿಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಲೋಬರ್ ಹ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರದಾಂದ ಮಾನೋತಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನೋತಿಕ ಸ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಲ್ವೇಸಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಡೈಟಿಕಸ್ ಅಂತ ಕರ್ತೀವಿ ದೇ ಆರ್ ಹಾವಿಂಗ್ ಟೂ ಲೋಬ್ಸ್ ಟೂ ಲೋಬ್ಸ್ ಆದ ಟಿಪಿಕಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಟಿಪಿಕಲ್ ಹಂತರ್ ಎಷ್ಟು ಲೋಬ್ ಹ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ ಟೂ ಲೋಬ್ ಹ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಡೈಟಿಕಸ್ ಅಂತ ಅಂತ ಕರ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿಂಕಾ ಇರ್ಬೋದು ಮೆರಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದರ್ ಎನ್ ಜಿಯೋಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅದರ್ ದನ್ ದ ಮಾಲ್ವೇಸಿ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಟೈಟಿಕಸ್ ಅಂತ ಕರ್ತೀವಿ ದೇ ಆರ್ ಹಾವಿಂಗ್ ಟೂ ಲೋಬ್ಸ್ ನೋಡಿ ಎರಡು ಲೋಬ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಲೋಬು ಟೂ ಲೋಬ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಟೂ ಲೋಬ್ಸ್ ನ ಒಂದೊಂದು ಲೋಬುನ ಏನಂತ ಕರ್ತೀವಿ ಒನ್ ಪೀಕ ಅಂತ ಕರ್ತೀವಿ ಒಮ್ಮೆ ಪೀಕಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಟಿಪಿಕಲ್ ಎಂಜಿಯೋಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಂಡ್ ಡೈಟಿಕಸ್ ಅಥವಾ ಟೂ ಪೀಕಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಲ್ವೇಸಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಪೀಕಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಫಾರ್ ಮಾನೋತಿಕಸ್ ಆಂಥರ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಂಥರ್ ಬೇಸಿರ ಅಂತ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೋಬ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಬೇಸಿರ ಅಂತ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಟು ದ ಆಂಥರ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಗೆ ಆಂಥರ್ ಹೇಗ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಬೆಸ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಆಂಥರ್ನ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರ ಯಾರ್ಯಾರ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬೇಸಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಟನ್ ಸಾಸಿವೆ ಮತ್ತೆ ಹತ್ತಿ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಈ ತರದ್ದು ಹ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಥರ್ ಬೇಸಸ್ ಇಂದ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬೇಸಿಕ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಂಥರ್ದು ಬೇಸಲ್ ರೀಜನ್ ಇಂದ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬೇಸಿಕ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ನ ಹಡ್ನೇಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹಡ್ನೇಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಆ ಆಂಥರ್ದು ಅಲಾಂಗ್ ದ ಲೆಂತ್ ಸ್ಟೇಮ್ ಅನ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಲೆಂತ್ಗೂ ಸ್ಟೇಮ್ ಅನ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಡ್ನೇಟ್ ಅಂತ ಕರ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೋಲಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಆಂಥರ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇದಿಷ್ಟು ಆಂಥರ್ಸು ಅದೆಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದೆಯೋ ಆಂಥರು ಅಷ್ಟು ಉದ್ದನೂ ಸ್ಟೇಮ್ ಅನ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡಾಸಿ ಫಿಕ್ಸಡ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ ಆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಫ್ಲವರ್ ನೋಡಿ ಇದು ಆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಫ್ಲವರ್ದು ನೋಡಿ ಸ್ಟೇಮ್ ಅನ್ನು ಅವ್ರ ಡಾಸ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಇದಿಷ್ಟು ಆಂಥರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಫುಲ್ಲು ಆಂಥರು ಅದು ಡಾಸ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಸ್ಟೇಮ್ ಅನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಡಾಸಿ ಫಿಕ್ಸಡ್ ಅಂತ ಕರ್ತೀವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಂಥರ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವಾಸ್ತಲ್ ಆಂಥರ್ ಎಲ್ಲ ಅನೆಮೋಫಿಲಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಏನು ಅನೆಮೋಫಿಲಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಬಂದರೆ ಇನ್ನು ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗಾಳಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಂಡ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅನೆಮೋಫಿಲಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರ್ತೀವಿ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಗೆ ಅನೆಮೋಫಿಲಿ ಅಂತ ಕರ್ತೀವಿ ಅನೆಮೋಫಿಲಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ವರ್ಸ್ ಟೈಲ್ ಹಂಟ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಿಂಗ್ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಈ ತರ ಗಾಳಿ ಬಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಹಾರಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಹಾಯ್ಸ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಗಾಳಿ ಅದು ಹೇ ವಿಂಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ತರ ಇರುತ್ತೆ ವರ್ಸ್ ಟೈಲ್ ಹಂಟ್ ಗ್ರಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲೆಲ್ಲ ವರ್ಸ್ ಟೈಲ್ ಹಾಂಥರ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಾಂಥರ್ ಬೇಸಿಡ್ ಆನ್ ದ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ದ ಆಂಥರ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್